హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు మ్యాథ్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయినా రియల్ నంబర్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రతి రోమన్లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చెప్పబోతున్నాను సో లెట్ అస్ బిగిన్ అవర్ అప్సోడ్ ఈ రియల్ నంబర్స్లో మొత్తం ఫైవ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం తెలుసుకోబోతున్నాం నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ సెవెంటీ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనకి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మాలో ఒక ఈ క్వశ్చన్ తెలియాలి అదే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ సో ఇప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ సెవెంటీ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ కొనుక్కోవాలి క్వశ్చన్లో సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కుందాం ఏ ఈజ్ క్వశ్చన్ బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్లో బీ అనేది టూ సెవెంటీ అవుతుంది ఏ అనేది నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ నంబర్స్లో ఏది బిగ్ ఉంటుందో అది ఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ నంబర్ బి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏ అనేది నైన్ హండ్రెడ్ టూ సెవెంటీ అనేది బి ఇక్కడ త్రీ త్రీతో ఎందుకు మల్టిప్లై చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ బి క్యూ మల్టిప్లై అయితే ఏకి నియరెస్ట్ నంబర్ రావాలి సో ఇక్కడ త్రీ వేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వస్తుంది అంటే నైన్ హండ్రెడ్కి నియర్ ఒకవేళ టూ వేస్తే దానికన్నా తక్కువ వస్తుంది ఫోర్ వేస్తే దానికన్నా పెద్దగా వస్తుంది కాబట్టి త్రీ అప్రోప్రియేట్ అప్పుడు మనకు ఆర్ అంటే రిమైండర్ రిమైండర్ మిగిలేదు నైంటీ సో ఇప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ అనేది జీరో వచ్చేంత వరకు చేయాలి ఇక్కడ నైంటీ వచ్చింది కదా సో మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ బి టర్మ్ అనేది ఏగా ఫామ్ అవుతుంది మిగిలిన ఆర్ టర్మ్ అనేది బీగా యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్లో టూ సెవెంటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ టర్మ్ ఆర్ అన్నాం కాబట్టి నైంటీ ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ ఇంటూ త్రీ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా టూ సెవెంటీ వస్తుంది కాబట్టి త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ అనేది నైంటీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆర్ జీరో అయినప్పుడు బీ టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే హెచ్సిఎఫ్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక్కడ బి అనేది సిక్స్ అని మనకు బాగా అర్థమవుతుంది ఆర్ అనేది వన్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ సిక్స్ క్యూ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే ఆర్ అనేవి ఆర్ వాల్యూస్ అయినప్పుడు అది అలాగో మీకు చూపించండి అని అడిగారు సో ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూస్ అనేవి ఎలాగో మనం తెలుసుకున్నాం జీరో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇది లెస్ దాన్ బి అనేది ఫామ్లా సో ఇక్కడ బి అనేది సిక్స్ కాబట్టి ఆర్ అనేది జీరో నుండి ఫైవ్ వరకు అవుతాయి ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూస్ అనేవి వాడు కాబట్టి వన్ త్రీ ఫైవ్ అనేది పాజిబుల్ ఇక్కడ మనం ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ ప్రకారం సిక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ సిక్స్ క్యూ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్గా ఫామ్ అవుతుంది సో క్వశ్చన్లో చెప్పిన వాల్యూస్ అనేది మనం నిరూపించాం కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయింది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ క్యూ ఇక్కడ మనం బి అనేది త్రీ అవుతుంది ఆర్ వాల్యూ అనేది మర్చిపోండి ప్లస్ ఏమి లేదు కాబట్టి అంటే జీరో సో మనం ముందు ఫామ్లో ప్రకారం జీరో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వన్ టూ అనేది పాజిబుల్ వాల్యూస్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ స్క్వేర్ చేస్తే అంటే బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ లేకుంటే ఏ స్క్వేర్ చేస్తే అవి ఏ ఫ్రేమింగ్లో వస్తాయంటే త్రీ పీ లేదా త్రీ పీ ప్లస్ వన్ ఫ్రేమింగ్లో వస్తాయి అది అలాగో మీరు చూపించండి అనేది క్వశ్చన్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ క్యూ మనం ఆర్ వాల్యూస్ జీరో వన్ టూ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఆర్ ఫస్ట్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఆర్ ప్లేస్లో అప్పుడు త్రీ క్యూ ప్లస్ జీరో వస్తుంది క్వశ్చన్ అవర్ స్క్వేర్స్ అడిగారు కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ క్యూ ప్లస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ క్యూ స్క్వేర్ ఇక్కడ త్రీ క్యూ స్క్వేర్ అనేది త్రీతో మల్టిప్లై అవుతుంది సో త్రీ ఇంటూ త్రీ క్యూ స్క్వేర్గా నైన్ క్యూ స్క్వేర్ని ఫామ్ చేద్దాం ఇక్కడ త్రీ క్యూ స్క్వేర్ అనేది పీగా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం పి అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ పి అంటే త్రీ క్యూ స్క్వేరే అని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో కూడా తీసుకునే అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ పీగా ఫామ్ అయింది మనకు నైన్ క్యూ స్క్వేర్నే త్రీ పీగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ పీ ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే ఆర్ వాల్యూ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ చేస్తే త్రీ పీ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది దాన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లలో ఉంది కదా ఫ్రేమింగ్లో సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ పీ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ నైన్ పీ స్క్వేర్ అలాగే సిక్స్ పీ అనేది త్రీతో డివిజుల్ అవు
क्यू क्यूब सो इक मल्ल इंदो नये मैं कामन थी कदा सो नईन इंटू ए वन क्यू क्यूब सो इक नईन एम अब रिप्रजेंट दी मिगता थर ने एम तो रिप्रजेंट सर इपू आर वालू ने वन तो रिप्रजेंट इपू नईन क्यू प्लस वन हॉल क्यूब अ प्लस बी हॉल क्यू प्रकार मन सा स्क्रीन कदा अभी फाम अवत सो मल्ल मन मिगता टर्म अंत नये तो डिजिबल अवी पक्न कामन नईन एटी वन क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू क्यू प्लस नईन अने काम नईन की सो अभी एम तो रिप्रजेंट नईन एम मिगे वन नईन एम प्लस वन नैक्स्ट इप आर वाल्यू टू टू तो चे मरी नईन क्यू प्लस टू हॉल क्यू हॉल क्यूब मल्ल दाँ सा वस्तु मल्ल नये तो काम मल्लिक अला नईन् अंत आर वाल्यू एट वरकू वे अब मन के नईन एम नईन एम प्लस वन फ्रेमिंग अभी वस्तना सो दी बटी मन अर्थम क्वेश्चन में चपेन मैं प्रूव चस्ता इक मैं रेगापल अला मिगता भी नैक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन और नंबर अनेजिबल बै थ्री अच्छा सो इक बी टर्म अने थ्री अवतु आर वाल्यूस अनेक्वे प्रकार जीरो वन टू अवता है एज ईक्व टू आर वाल्यू जीरो अवते थ्री क्यू प्लस जीरो अवता है वाल क्वेश्चन में एम इच्छारे एज ईक्व टू एन अवते अलागे एज ईक्व टू एन प्लस टू अवते एज ईक्व टू एन प्लस फोर अवते मूड एन वाल्यूस उ कदा आ थ्री टर्म्स एदोटी थ्री तो डिजिबल अच्छा फर् एग्जापल एन अने वन अव वन अंदा सो एज ईक्व टू वन अ नैक्स्ट एन प्लस टू अना अंत वन प्लस टू अवतनी नैक्स्ट एन प्लस फोर अना अंत वन प्लस फोर अक सैकंड टर्म अंत वन प्लस टू वन प्लस टू इज ईक्व थ्री का बट्टी थ्री तो डिजिबल अंत इला थ्री टर्म्स डिजिबल क्वेश्चन इप्त टू तस्कटे एदिबल जीरो दाँटो अला इप्ड मन आर वाल्यू सब्स्यूट एजिक्व टू थ्री क्यू प्लस जीरो अन प्लस टू अना का थ्री क्यू प्लस जीरो प्लस टू अवतनी अंत थ्री क्यू प्लस टू मोता जीरो वाल्यू उबी नैक्स्ट एज ईक्व टू थ्री क्यू प्लस फोर अंदक एन प्लस फोर अनाम कदा थ्री क्यू प्लस फोर मूड मन गमन टिकटन कदा अदे थ्री तो डिजिबल सो प्रती मूडिटोटे नैक्स्ट आर वाल्यू वन तस्कना अंत इपड़ेम थ्री क्यू प्लस वन अस्ट थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू का बट्टी थ्री क्यू प्लस थ्री अवतनी नैक्स्ट थ्री क्यू प्लस फाइव अवतनी इक सैकंड टर्म टिकटन कदा अदे थ्री तो डिजिबल नैक्स्ट इप आर वाल्यू टू सब्स्यूटे थ्री क्यू प्लस टू अवतनी तरवा थ्री क्यू प्लस टू प्लस टू अंत थ्री क्यू प्लस फोर अवतरवा थ्री क्यू प्लस टू प्लस फोर का बट्टी थ्री क्यू प्लस सिक्स इंदो मन गमन थर्ड टर्म अने थ्री तो डिजिबल सो आर वाल्यू जीरो वन टू अवते इक थ्री उ कर्म्स फाम अ प्लस टू एन प्लस फोर अंदर एदोमे थ्री तो डिजिबल अदाला चूपे चूप्चे दी तो मैं फस्ट एक्सइज फिनीम लट्स एंटर इंटू सैकंड एक्सइज फस्ट प्रॉब्लम चूस्ते वन फार्ट की प्रईम फैक्टर्स राी अंतर दीन कोसम मन एलसीएम चेयरि वन फार्ट एलसीएम से फस्ट टू तो वन फार्ट डिजिबल प्रईम नंबर एम तेस कदा एलसीएम प्रईम नंबर से वाड़ी टू फाइव सैवन लवेन थर्टीन इलाम सेवेंटीन इला सो फस्ट लीस्ट मैं तेजक फाइव तो डिजिबल का लीस्ट नीचे वेत बहुत सो टू तो चेदा अब सैवी मिगल मल्ल टू तो होती अब थर्ट फाइव वस्तु इक टू तो होगा नैक्स्ट उ फाइव फाइव तो होते सैवन वस्तु सैवन अने आटोमेट प्रईम नंबर का बट्टी सैवन वन जो सैवन हो सो मन प्रईम फैक्टर्स अने टू फाइव सैवन इला अंत टू स्क्वे इंटू फाइव इंटू सैवन रास्क इवे प्रईम फैक्टर्स आफ वन फारटी नैक्स्ट प्रॉब्लम में ट्वेल फिफ्टीन ट्वेंटी वन को हेचसीएफ एलसीएम कौन क्वेश्चन दीन कोसम मन प्रईम फैक्टर्स अने अवसर ट्वेल्व अने प्रईम फैक्टर का चेस्ते स्क्रीन गमन अर्थम होता है फ्रेंड्स टू इंटू टू इंटू थ्री का फाम अवतनी नैक्स्ट फिफ्टीन फाइव इंटू थ्री का फाम अ नैक्स्ट ट्वेंटी वन अने सेवन इंट थ्री का फाम अवत दी एलसीएम अं हेसीएफ एला चाहो मैं चुदा मन को वालूस अने वाक इला फाम अत फ्रेंड्स ट्वेल्व इज ईक्वस टू टू स्क्वे इंटू थ्री फिफ्टीन इज ईक्वस टू फाइव इंटू थ्री ट्वेंटी वन इज ईक्वस टू सैवन इंटू थ्री इप्ड एलसीएम हेसीएफ एला कौन चूस हेलसीएम इक मन को थ्री टर्म्स उ टू फाइव सैवन अने टू फाइव सैवन एन सार रिपीट मैं तेजक टू अने टू टाइम्स रिपीट आई सो टू स्क्वे रास्क फाइव अने वन टाइम और टू टाइम फाइव रिपीट आई फाइव स्क्वे वेस वन टाइम सो इपड़ेमें एलसीएम टू स्क्वे इंटू फाइव इंटू सैवन अच्छेएफ अंत अला का मूड टर्म्स ये कामन अदे हेचसीएफ अ फर् एग्जापल इकड़ी थ्री अने अंटो काम सो हेचसीएफ अने थ्री अवतनी एलसीएम हेचसीएफ एलाकना कदा एलसीएम अंत फ्रेंड्स ये उ टू थ्री फाइव सैवन कदा टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सैवन वेसकोम तरवा एलसीएम लू अने सारे रिपीट 
ఎక్కువ సార్లు ఎక్కడ రిపీట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ క్యూబ్ ఉందనుకుందాం అప్పుడు టూ స్క్వేర్ రాయకూడదు టూ క్యూబ్ రాసుకోవాలి అలా అన్నమాట టూ అనేది ఎక్కువ సార్లు ఎక్కడ రిపీట్ అయింది టూ స్క్వేర్ అనేది హైయెస్ట్ సో ఇప్పుడు టూ స్క్వేర్ అనేది రాసుకోవాలి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అనే వన్ టైమే కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవాలి హెచ్సిఎఫ్ అంటే అన్నిట్లో కామన్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చూసుకున్నాం ట్వెల్వ్లో టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఉందనుకుందాం అంటే ఇక్కడ త్రీ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్లో టూ టైమ్స్ వచ్చింది అనుకుందాం నెక్స్ట్ కింద ఉన్న టూ దాంట్లో టూ టైమ్స్లో త్రీ అనేది వన్ టైమే రిపీట్ అవుతుంది అనుకుందాం ఇక్కడ త్రీ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది ఫస్ట్ దాంట్లో టూ టైమ్స్ కానీ కింద దాంట్లో వన్ వన్నే కాబట్టి మనం హెచ్సిఎఫ్లో ఒకే త్రీ వేసుకోవాలి మళ్ళీ కింద కూడా రెండు సార్లు త్రీ రిపీట్ అయింటే నైన్ వేసుకునే అవకాశాలు ఉండేవి అలా అనమాట మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూసుకుంటే సిక్స్ పవర్ ఎన్ ఇందులో ఎన్ అనేది ఏ వాల్యూ అయితే లాస్ట్ టర్మ్ అంటే సిక్స్ పవర్ వన్ అంటే సిక్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ సిక్స్ లాస్ట్ టర్మ్ అనేది జీరో వస్తుంది అని వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు కానీ మనం ఏం చెప్పాలంటే లాస్ట్ టర్మ్ జీరో అవ్వాలంటే దాని ఫ్యాక్టర్స్లో టూ ఫైవ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇక టూ ఉన్న ఫైవ్ మిస్ అయింది ఇక్కడ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ అయ్యి ఉంటే త్రీ ప్లస్లో ఫైవ్ ఉంటే ఆ వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడో ఒకసారి జీరో వస్తుంది అని మనం చెప్పగలం అసలు జీరోనే రాదు కాబట్టి అది రాదు అని మనం రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూస్తే సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ అనేది మల్టీప్లై అయితే కాంపోజిట్ నెంబర్ వస్తుందని నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు అని అడిగారు సో ఇక్కడ మనం థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ సో ఇక్కడ రెండు థర్టీన్లు ఉన్నాయి ఒక థర్టీన్ని కామన్ తిద్దాం అప్పుడు థర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అక్కడ థర్టీన్ వన్స్ థర్టీన్ కాబట్టి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు థర్టీన్ ఇంటూ సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఈ రెండు మల్టీప్లై అయితే కాంపోజిట్ నెంబర్ వస్తుంది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ఒక కాంపోజిట్ నెంబర్ లేకుంటే రెండు కాంపోజిట్ నెంబర్ మల్టీప్లై అయితే కాంపోజిట్ నెంబరే ఫామ్ అవుతుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి వచ్చేది కాంపోజిట్ అని అని ఇలా చెప్పగలను అని రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూస్తే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఫైవ్ అనేది కామన్ తిద్దాం ఫైవ్ కామన్ తీస్తే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్ బయట ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే అక్కడ ప్లస్ ఉంది ఫైవ్ అనేది కామన్ తీసాం వన్తో మల్టిప్లై అయితే ఫైవ్ కాబట్టి ప్లస్ వన్ అప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ మల్టిప్లై అవుతున్నాయి కాంపోజిట్ నెంబర్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి కాంపోజిట్ నెంబర్ ఫామ్ అవుతుందని రాస్తే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కూడా అంతే ఇక్కడ లెవెన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ సెవెంటీన్ లెవెన్ అనేది కామన్గా ఉన్నాయి అవి కామన్ తీస్తే మిగతా మధ్యలో ప్లస్ వన్ కాబట్టి టూ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నా కాంపోజిట్ నెంబర్ ఉన్నా ఎలాగైనా కానీ కాంపోజిట్ అని మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి వచ్చే నెంబర్ కూడా కాంపోజిట్ అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ టూ నంబర్స్ మల్టిప్లై అయినా వచ్చేది కాంపోజిట్ నెంబర్ ఎందుకంటే ఆ టూ నంబర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూస్తే సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ ఎన్ స్విత్ అని ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ ఎంతో అడగలేదు లాస్ట్లో వచ్చే యూనిట్ డిజిట్ ఏంటి అని అడిగారు సో మనం గమనిస్తే సిక్స్ పవర్ వన్ అంటే సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ క్యూబ్ అంటే టూ సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ అనేది సిక్స్ పవర్ ఎంత ఉన్నా సిక్స్ కానే ఫామ్ అవుతుంది సో సిక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ ఉన్నా థౌజండ్ ఉన్నా ల్యాక్ ఉన్నా క్రోర్ ఉన్నా యూనిట్ డిజిట్ అనేది సిక్సే వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఫైవ్ ఎక్సర్సైజెస్లో టూ ఫినిష్ చేసామన్నమాట ఇంకా త్రీ ఎక్సర్సైజెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను అది ఈ వీడియో ఎన్ స్క్రీన్లో ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు చూడగలరు దానికంటే ముందు మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి లెట